హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వేణి క్రాఫ్ట్స్ డిజైనర్ ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో మామిడికాయ తొక్కు పచ్చడి ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలో చూద్దాం అండి మనకి మామిడికాయల సీజన్ వచ్చేసింది అలాగే ఎండాకాలం అంటేనే మనం పచ్చళ్ళ సీజన్ కదా మనం ఈరోజు మామిడికాయ తొక్కు పచ్చడి పెట్టుకుందాం ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో కొంచెం రాళ్ళ ఉప్పు అన్నది వేసుకున్నాను మామిడికాయలు శుభ్రం చేసుకున్నానికి ఉప్పు వేసుకుని నానబెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి మనం మామిడికాయలు కోసినప్పుడు మనకి మామిడికాయల నుంచి ఒక జిడ్ అన్నది వస్తుంది డస్ట్ అంతా కూడా పోవడానికి మనం ముచ్చుకులు అవి తీసేసుకుని ఇలా రుద్దుకుని పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టిన కాయల్ని ఈ విధంగా రుద్దుకుని తీసుకోవాలన్నమాట దీనికి ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ అంతా కూడా మనకి వదిలిపోయేలాగా చూసుకోవాలి చూసారా నీళ్ళు అన్నాయి ఎంత మురికి వచ్చిందో మామిడికాయల నుంచి మరో గిన్నెలోకి మళ్ళీ నీళ్ళు తీసుకుని మరొకసారి కడుక్కుందాం మామిడికాయలు ఎప్పుడు కూడా రెండు మూడు సార్లు కడిగి పెట్టుకోవాలన్నమాట దానికి ఉన్న డస్ట్ అంతా కూడా పోవడానికి వేరే గిన్నెలో తీసుకుని మళ్ళీ మామిడికాయలు అన్నీ కూడా నీళ్ళల్లో వేసుకుని మరొకసారి కడిగేసి పెట్టుకుంటున్నాను మామిడికాయలు మామిడికాయ పచ్చడి అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి అందరికీ ఇష్టమే కదా మరోసారి ఇలా కడిగి పెట్టుకుంటున్నాను ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఆవకాయలు తొక్కు పచ్చళ్ళు మాగా పచ్చళ్ళు అన్నీ పెట్టుకుంటాం కదా ఇలా కడిగి పెట్టుకున్న మామిడికాయలను అన్నీ కూడా ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకుని తడేమీ లేకుండా మొత్తం కాయలన్నీ కూడా తుడిచి పెట్టుకోవాలి ఎక్కడ తడి అన్నది ఉండకూడదు మామిడికాయలన్నీ తుడిచి విధంగా పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చెక్ తీసుకుందాం మీకు దేంతో వీలుగా ఉంటే దాంతో తీసుకోవచ్చు అనమాట నాకు పిల్లర్తో ఈజీగా ఉంటుందని మొత్తం కాయలన్నీ కూడా నేను పీల్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మొత్తం కాయలన్నీ కూడా నేను కంప్లీట్ చేసుకుంటాను ఇలా కంప్లీట్ చేసుకున్న కాయలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం ముక్కల కింద తురుముకుందాం అనమాట నేను చాకుతో తీస్తాను అలాగే పిల్లర్తో కూడా ఈజీగానే తీసేస్తాను మీకు దేంతో అలవాటు ఉంటే దాంతో ఈజీగా తీసేసుకోండి మామూలుగా మనం ఎప్పుడూ కోసుకునే ముక్కల్లా కాకుండా ఇలా రఫ్ ముక్కల్లా తీసుకోవాలన్నమాట ఇలా తొక్కు పచ్చడికి చాలా బాగుంటుంది స్క్వేర్గా ముక్ చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కోసుకుంటాం కదా అలా కోసుకోకూడదు ఇలా తురుముకోవాలన్నమాట ఇలా అవుతేనే ఈ తొక్కు పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది పిల్లర్తో కూడా చాలా ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి పిల్లర్తో తీయడం ఇలా ఈ మామిడికాయ ముక్కలన్నీ మనం తురిమేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ మామిడికాయ ముక్కల్ని ఎండ్లో ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట మనం ఇక్కడ అర డజన్ మామిడికాయలు తీసుకున్నాం అర డజన్ మామిడికాయలకి ముక్కలన్నాయి ఈ విధంగా వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ మామిడికాయ ముక్కల్ని ఎండ్లో ఆరబెట్టుకుందాం ఇలా కాటన్ క్లాత్ వేసుకుని ఇలా పల్చగా ఇప్పుకోవాలి పలుచుగా పరుచుకోవాలన్నమాట ఈ మామిడికాయ ముక్కలు ఐదారు గంటలు ఎండితే సరిపోతుంది ఐదారు గంటలు ఎండిన తర్వాత మనకు ఈ మామిడికాయ ముక్కలన్నీ ఈ విధంగా తయారని ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎండితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మామిడికాయ ముక్కలన్నీ కూడా నేను ఒక గిన్నెలోకి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు పచ్చడి ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూద్దాం మామిడికాయ తొక్కు పచ్చడికి పుల్లటి మామిడికాయలు అవుతే చాలా బాగుంటుందండి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక బాండీ పెట్టుకుని అందులో ఆరు స్పూన్లు మెంతులు అన్నాయి వేసుకున్నాను అందులోనే మళ్ళీ ఒక నాలుగు స్పూన్లు జీలకర్ర అన్నది వేసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి వేయించుకున్న తర్వాత ఇలా వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఇవి చల్లారే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని మిక్సీ జార్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే ఒక పది స్పూన్లు చిన్న ఆవాలన్నాయి కూడా మనం కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మెత్తగా పౌడర్గా పౌడర్ ఫామ్లో మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ముందుగా మనం ఎండ పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు తీసుకుని ఒక రెండు స్పూన్లు ఉప్పు అన్నది వేసుకున్నాం ఉప్పు ఎప్పుడూ కూడా కొంచెం తక్కువే వేసుకోవాలంటే కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ అయితే ఇబ్బంది కదా అలాగే నాలుగు స్పూన్లు కారం అనమాట పచ్చి కారం అయితే పచ్చళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది ఘాటుగా కూడా ఉంటుంది అందుకు నేను పచ్చి కారం అయితే యాడ్ చేశాను అలాగే మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ఆ పౌడర్ని కూడా మనం ఇందులో వేసేసుకున్నాం అలాగే నేను మిక్సీ జార్ తీసుకుని రెండు ఎల్లుల్లిపాయలు అన్నాయి రేఖలు తీసి ఇలా మిక్సీలో వేసుకుని కచ్చాబచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుంటాను అలా గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆ వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి మీకు చూపిస్తున్న విధంగా కలుపుకోవాలన్నమాట మనం ఇక్కడ తీసుకున్నది ఆరు మామిడికాయలు 
ఈ విధంగా కలిపేసుకోవాలి మీరు దీన్ని బట్టి క్వాంటిటీ అన్నది డబల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మామిడికాయలను బట్టి మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నవి పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం నువ్వుల నూనె వేసుకుంటున్నాం పప్పు నూనె అని కూడా అంటారు కదా అదే నూనె వేసుకుని కలుపుకోవాలన్నమాట పచ్చళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా పప్పు నూనెతో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇవన్నీ బాగా కలిసి కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి పచ్చళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఏమాత్రం తడి తగలకుండా మనం పచ్చళ్ళు అన్నాయి కలుపుకుంటే మనకి సంవత్సరం పాటు నిలువ ఉంటుంది అనమాట మామిడికాయ తక్కువ పచ్చడి అవుతే రెడీ అయిపోయింది చూసారా చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి ఇలా కలుపుకున్న పచ్చడిని ఒక గ్లాస్ బాటిల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుని మూడు రోజుల తర్వాత కలుపు కలుపుకొని టేస్ట్ అన్నది చేసుకోవాలి మూడు రోజులు అలా వదిలేయడం వల్ల మన పచ్చడి అన్నది బాగా ఊరి చాలా బాగుంటుంది మీకు అప్పుడు సాల్ట్ గిన్ తక్కువ అవుతే అప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా నేను షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాను ఈ మామిడికాయ తొక్కు పచ్చడి ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలియచేయండి ఇంతవరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే గంట సింబల్ కూడా ట్యాప్ చేయండి నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్